皆さんこんにちは。今回はこちらの差し子付近の制作過程を動画にしておこうと思っています。よろしくお願いいたします。えー、少し前に比べると進んだかなというのが見えるのではないかなと宿題を進めておきました。もうちょっとあの前回はスカスカだったかと思うんですけれどもまんべんなく斜めのラインとあと3箇所縦ラインが入っていますので少しやってきました切りのいいところまでですねでまずは動画の振り返りを簡単にします朝の葉こちらの模様に入りまして1回目ではさらしの、えー、模様を描くところですねまっさらな下準備は済んでいるあのー、さ,さ,さらしにこちらの朝の葉の模様を描くところを1回目は動画にしましたで2回目は外枠をぐるっと差し子するところを動画にしましたで3回目から実際にこの中の朝の葉の模様の部分を差し子していきまして3回目では比較的長く直線で刺せるところを動画にしました例えば縦ラインで言えばここですよねこの縦ラインもそうですしあとこう斜めもね入ってるかと思うんですよこれっていうのはこの外枠から外枠までの間をもうまっすぐこちらもまっすぐ差し子できるんですよねでそれがあの一筆書きみたいにねなるべくこう長く続けられるようにみたいなところでそれはあの前回の3回目の動画を見ていただければルートに関しては話してますのでそちらを見てください。でそこで、えー、少しねその斜めの部分を前回は差し越したんですよね。でそれをまんべんなく行けるところを行ってで今回はっていうところになりますと真ん中1箇所刺してきました。このジグザグですね。ここのジグザグ。ここの、こういう感じで差し越していこうと思います。で、わかりやすいのでね、一箇所真ん中刺してます。これをひっくり返して裏から見ていただくともうちょっとわかりやすいのではないかなと思います。映るようにすると、ここですね。ここですね。今、ここの、ここの直線に対して、このジグザグに入ってると思うんですよね。はい。で、ここをジグザグに行って、一往復するっていう感じ。で、これが、まず一箇所ここはやっていて、で、ここの縦もありますので、ここの縦に対するジグザグを、今少しここですね、や、やり始めたところ。なので、今日はこの続きをジグザグにやっていこうと思っています。それと同じようなジグザグがあとここのね直線にも言えるんですよ。ここの。今日はねそこまではいけないですけれどもそこに関しては私の宿題にさせていただこうかなと思います。今日はねここのところの続きのジグザグを差し子していきます。でルートは以下のような今言った感じなんですけれども。何回もですね、同じこの配置で朝の葉も同じ大きさで私差し越しているので例えばここの部分で何センチぐらい糸があると一往復できるのかとかもうそういうのがね分かってるんですよ。<笑>でそれを分かってる分をちょっとここに今書いてきました。こんな感じです。で、今あじゃあ,あのこの差し示す棒これこれで差し示しましょうかねはい今朝の葉の差し子をしていますでここあのここの上ですねここ「丸三って書いてあるんですけどこれは前回の動画です朝の葉模様に入って3回目の動画で今回が朝の葉模様に入って4回目の動画になりますので今日の話はここの部分と思ってくださいで、これはね、前回お話ししてます。ま、あの、まとめて書いてきましたので、前回のもあるといいかなと思いましたので、で、これでね、全部ではないんですよ。これ
。次回が丸五になるので、丸五の動画で、まだね、何センチかっていうのは、それは次の動画でお話ししようかなと思います。で、えっ、ー、と、ここね、丸三の二百十かける三本、これは動画で。話してますでこの「くの字×2 本」っていうのもこれは動画に前回言ってますただここ何センチって書いていないのはまっすぐなのであ例えばこれこれね糸あの「くの字どこ?」っていうのはまあ動画でも言ったんですけどあのここの角から斜めに行きますよね斜めに行ってここの外枠にまずぶつかります。で外枠にぶつかったら今度この外枠を道なりに曲がって降りてきてこの角です。今ルートを指し示したところがくの字です。でこれでなのでこういう感じでね長さ取っちゃえば別に何センチって測ることないなと思ったのでなのでここに関してはあの何センチとは書いていないです。ここに関しては。でこれ2本なのはこれ対象になっている部分もあるからです。というのはこちらでお話しさせていただきますとえっ、ー、とこのくらいだったら映るかなここ今度逆にこっちの角からです。まずこっちの角からぐーっと降りてきてはいここの外枠でぶつかるでその外枠でぶつかったところから道なりに降りてきて。あ今ずれた道なりに降りてきてはいここの角まで行くなあこれがまた逆側ですけどね逆のくの字になって今言ったルートでかける2本っていうことになりますで今回はそこあここまでやったんですよあのこっち部分でもう差し終わってますで今はこの1 0 5ンチかける3本っていうところの途中ですなのでさっきあのジグザグってここのとこでね言いましたジグザグを一往復って言ったんですけれどもこのジグザグの部分が1 0 5センチっていうことです。でこれ3本っていうのは今ここ見ていただきますと縦でねこう3本あると思うんですよ。ここの部分です。123で今もうすでに1本は刺しました。そしてまた1 0 5センチ測ってここを今刺し子途中ですそしてもう一本これ切ってありますこれの分がこうなりますはいであとはですねまあこうでしょで次これ最後 140×4 本ってありますよねそれはどこかっていうとこの間になります今こう大きく3つですよね3つあるんですけどこの間ですあここにね縦の棒ね入ってるんですよねここですこの間1234この縦の棒とジグザグこれを合わせてここのえだから1往復半ですねまあ、この辺りはどっちジグザグからやってもね縦の棒からやってもどっちでもいいんですけれどもあここで言いますかまずジグザグで1往復ねはい端っこまで行ってまたジグザグで戻ってきてそして最後この中心の真ん中の縦棒直線ですねここで降りてくる1往復半なのでここはね長いんですよ140なんですよ大体、まあ、この長さでできるかなっていうで私はそういうのをうーん例えばあこれこれこれこういう感じでねもう切っちゃってるんですよここあいすいません光っちゃってすみませんこういう感じではいあのこれ混ぜちゃうとねどっちがどっちだか分かんなくなるのでこういう袋になんかメモ紙でも何でも付箋でもメモでも何でもいいんですけどこういうのにやって。私はやおいあの準備をしておくんですよで今回丸四の刺すところはここまでですねはいこれはちなみにあすごいなんかもう
ダイソーの袋ですねこういうこういうあ光るかなこういう感じの袋があるんですよこれあの刺し子の収納みたいなことを前動画にしたことがあってその中でもあのこの袋に関しては話したことがありますはいあの厚めでそんなにへたらなくていいんですねあちょっと光っちゃうのでちょっと一回撤収しますけれども<笑>はいだいぶあの糸に関してはこれを好んで使っているのでこういうのにあの入れておきます模様によってですけどねはいある程度規則性があって何回も刺してきた模様だとパターンがね決まっちゃってるんですよそうするといやね今回1 4 0ンチで違う日に刺したら1 6 0ンチ必要だったとこはありえないので同じ長さですからねだからこうやってね前に事前にね準備できるんですよね、まあ、そうすることによってまあ2つ私はいいなって思うのはこれ足んなくなるかなみたいなこれ間に合うかなみたいなことの目安ができるってことですよね前もってね測っちゃうからあ案外大丈夫じゃんみたいなあのすごく頑張って差し進めてそれでうわ足んなかったみたいなことをちょっと回避できますねまあこれは選んだ模様によりますけどねこう今回のようにある程度読める模様だったらそういう風にできるだからあこれくらいの量でもね、最後まで差し進めることができるっていうのが分かるのが一つとあともう一ついいところは目安ですねあのゴールが見えやすいもちろんこの,この差し越しているところの面積がこのね水色の線がなくなっていけばそりゃねあ,あ差し終わったみたいなの分かりますけどプラスそれとプラスしてこの糸がね前もって測ってた糸がなくなってきたあ残り何本だみたいな例えば今日2本やって明日2本やってなんてねそういうふうに計算するとあ何日で終わりそうだなとかそういうね見通しがたを立てられることがあ見通しを立てられるですねはいやっぱね何か模様を決めて一通り差し切るまでって案外人によりますけどね人によりますけれどもなかなか果てしない場合もあったりするのでそういう中においてこの糸がなくなったらああ終わるんだみたいな目安あと計画性、ね、今日今日一本ずつ刺したら何日間ぐらいかなとかそういうのがね目安になってまあいいのかもしれないなと思ったりしています。が以上が、えー、ルートの説明ですね。ルートとまあ差し子糸の長さの説明ですね。でここからは実際に差し子をしていこうと思います。まずはですね、そうですね、張り目の話からになりますか。ここに関しても。ある程度ここからここまでを何目で刺そうっていうことが決まれば一箇所決まればもうあとはその繰り返しっていうのは毎回お話しさせていただいてます。でこのこちらの模様に関しては私そういうふうにここからここまでは何目って決めてるのでもうそれに沿って淡々とやっている感じです。でもうねすでに差し越してますのでここから始まってこうギザギザジグザグジグザグと言っております。で次は今ここから糸が出ていますのでここからここですねまずあのここの曲がり角までねこの長さをね差し越しますでもうねここの間に3目入れるっていうのも私決めてるのであのここに順次出ますのでもうあとはひたすらその通りですねその通りやっていこうかなと思いますで前回までね刺してきた部分より今回の方がねだいぶ張り目広いですねこの辺りは好みも入ってきますのでもちろん今私3目って言いましたけど別に4目にしたっていいわけですよ、まあ、その辺はどうぞお好きに皆さんあの決められればいいんじゃないかなと思います私はもうとにかく大きな大きな張り目でもうダッタンタンタンタンタンタンってもう<笑>もうなんだろう大股歩きで進めたいみたいな勝手にそんな風に思ってるので
はい、その張り目でやっています。でここからここまでまず短いのでもうとにかく3目3目3目3目っていうふうにねもうそれはその目安でいいかなっていう感じですね。前回の動画とかですと中央点がこの辺りだからみたいな。いう文脈でお話ししたんですけれども今回は短いので曲がり角がありますのでそこまでも考えなくていいかなと思ってますで結構広いですよ<笑>案外張り目広いだから4目にしてもよかったくらい4目にしてもよかったかなぐらいな感じとも思ったりしますけどでもやっぱこれぐらいのなんだろう広い張り目の余裕を持った感じで刺すのもたまにはいいよねっていうことですね。で、えー、っと、3目目、今ここに、1、2、までね、表見たところ入っていて、で、次針入れるところで3目目になるんですけど、私、ここに関しては、ちょっとね、ここだけ、ちょっと刺す。<笑>ちょっと刺す。ちょっとこう入れる。これでね、統一してるんですよ。要するに、どういうふうにこの角を出すかっていうところで、えっ、ー、と、こういうふうに出すとかね。見た、見た感じの張り目を。いや、私はこうなんですよね。こう、いやこ,<笑>こうって言ってもちょっと見えにくい。<笑>わかりにくくてすいません。説明が。あの、刺したら裏見ていただきますね。それで、ああ、なるほどというか、それで見ていただければと思います。その角をどう出すかっていう刺し方あると思うんですけど私はこれで統一してます今こう3目目まで刺しました3目目まで刺してここだけちょちょっと刺したここだけちょっと1目入れたでまたここ3目っていう感じでまたジグザグいくんですけどこれ裏から見ていただきますとこういう感じですね。ど,どのあたりがこのこのこのこの,<笑>このあたりが見やすいかな今ここで張り目が終わってますねここはさっき言ったちょっとだけ刺したとここれどの部分かっていうと例えばこここことの部分ですこれの部分ですここがジグザグで交点を通って山のここが頂上そしてまた降りていって交点通ってみたいな感じですねここの部分をどう出すかっていうところを私はこの刺し方でこの模様の時は統一しているっていうことです。もうこう決めたら全部こう刺す。<笑>こっちも同じですね。だからここだけ山の頂上がちょっとっていう感じですね。山、山だからこうこう見ていただければ。<笑>こう、こう見ていただければ山になるか。ここですね。この山の頂上がちょっとだけ見えるっていう、あえて刺し方にしましまた角をどう出すかっていうところの刺し方ですねこの辺りはね模様によって変わってきますので私は今回のこの模様に関してはもうこういうふうに刺すっていうふうに決めてやっていますで続きをねえっ、ー、と今度今こうなってますのでここから交点を通ってこちら側に向かいますね。で、交点が間に入って3目、3目入るように差し越します。で、だいぶ針目はちょっと広すぎんじゃないって思うくらいだと思います、ここのところは。あ、あ、このバランスで刺すならっていう意味ですね。で、今2目まで入りました。で、この次の3目入るところが今ここのね交点交点の一つの張り目になるんですよねなのでここの一目を他の張り目も見比べながらバランスよくなるようにで一回こう今針を下に入れてますで私ここまで交点が重なってきたらまあここで一気にこのままね表を見たままで一気に針を進めるかもしくは裏で一回糸を抜いてあげるかっていうところのね選択が入ってきて私これくらいになったら抜いちゃいますね一回ここちょっとだけねこう引いてで
まあこれね交点の線が集まってきたっていうことが理由の一つとあとこれ自体がちょっと太めの糸なので超えるあの張り目の山もねだんだん高くなってくるのできちんとこうなんだろうかぶせたいっていうのがあるのでそこのね加減がわからなくなってくるので一回私は裏で抜いてちゃんと山を越えてでできるだけこう交点が集まるような箇所で刺してあげてそして表に返して表から出てるとこでも大丈夫かなとバランスあッ OK そうだなと思ったら一回ここでね針を抜いてで残り3目ですね3目を刺すのですが3目目は次の時に次,次の時っていうか一回針を抜いてから。3目目は入れてあげます、えー、今ここまで来ましたのでここで一回私は抜いてあげます。はい、ここでこう左手の私の場合は右手で針を持っているのでさら、えー、しを持つのは左手で左手の親指でこの辺がね絡まらないようにサポートしてあげながらちょっと抜いてあげます。こういう感じですねでここのところを今少したるませてますこれ私前回の動画でも言ってますけれども比較的これ言うの多いんですけど一回一呼吸置いてそれしてここからまあこれちょっと短い距離なのでここでこう引いてあげてもそんなに抵抗感はなく引けますのでこれでこう引いてあげる。で引く時も今回は角があります。ここからこう差し越していってここでこう曲がってるんですよね。でここが一応山になっている。なのでここからこういった部分を今私引いたんですけれどもさっき今もう糸なじんでますけどここがねちょっとたるませてました。で針を持つ右手でこのあまり引き,切り引き切りたくないところ引きたくないところは押さえて、はい、こっちの左手でこう糸をこうピーッと引いてあげたっていう感じですそれでこのたるんでる部分を引,引いてあげたそしてここで糸こきをして糸をなじませるっていう感じですね裏から見ていただくとこのような感じでここの部分ですねまあ、時々ですね、裏もひっくり返してあげないと、ちょっとね、ここでね、ループしてる時があったりするので、そのあたりはね、こういう感じで、ちょっとひっくり返してあげて、張り目なんかを確認しながら注意しつつ、で、このジグザグが綺麗に見えているか、あまりこう、さらしがこう、キューってならないようにね、なじませてあげて、っていう感じですね。まあ、もう一回ちょっとやりますねはい次山の頂上に行きますのでここだけはちょっと、まあ、さっきもねこれやったんですけどちょっとだけはい針を入れてあげて一回ここでね抜きますここで抜きましてふわっとふわっと。今頂上に行きました頂上に行って今度この下りですね下りのこっち側に行きますねはいでこれももう先ほどと同じですねまず3目を入れます案外張り目広い3目で今2目まで入りました3目目がこのコンテンのここのね一つになりますので他の張り目とバランスいいかなっていうのを見ながら今下に刺しましまたでここもちょっと裏が山になってきてますので私はここで一回抜いてあげてそしてこの抜いてあげて山を越えて入れてあげてそして表から見て場所いいかなあまあまあいいんじゃないかなと思ったらここで抜いてあげてそしてちょっと引きますかもうちょっと引きますか。えー、とちょっとお待ちくださいえー、こうかはい
もうちょっと引きますこれくらい引いてあげてで、えー、次のね角のところまで3目ですね3目入るようにバランスを見て入れてあげてでここで1回抜きます、はい、ここまで来たらここの辺りが絡まらないように注意しながら縫いあ糸を引いてそしてこれさっきねもう言ったんですけどちょっとここがねループしてますで糸の流れを確認しますこっちからこう来てここで曲がってますでここで引いてあげるんだけれどもこっちのこの上り調子のところはもうこのままあまりこれ以上引きたくないので押さえますそして反対の手で引いてあげてこのたるんだ部分をなじむようにしてちょっとこう糸こきをしてあげて裏大丈夫かな時折確認してうんうん大丈夫そう大丈夫そうっていう感じでそして次のここのちょっとだけ刺してあげて引いてあげてっていう感じです。<笑>もうあとはこれの繰り返しえっ、ー、と向きからするとこうなんですよね動画の今回の動画の冒頭の向きと同じ向きにするとこういう感じなんですよねはい今日差し越したところなるんですけれども今ここから糸が出てますねでこう逆にこういくとね大体こ,この辺りから始めましたかねこの辺りから、はい、3目後転通って3目そしてこの山の頂上でちょっとだけ針目を入れてあげてでまたこっちの向きで行ってであのここの交点ですよねここの交点の時に裏がぷっくりしてきているので私はこここれくらいになったら一回あの下から。針をちょっとだけ抜いてあげて入れ直す感じにしてますで、そうやって進んでいって今ここっていう感じですはい表から見ていただきますとこのような感じになっていますそれを一億ですね今今言ったことを繰り返してこっちの端っこまで行ってここから折り返して反対側の対になっているジグザグを行くとここまで来ますので,でここまで来たらこの糸がいい塩梅でなくなっているっていう感じになると思いますなのでここで裏で重ねて糸を切るそして残りのもう一本ありますねこちらこれで次こっちに行くっていう感じですでまたさらにねあの先ほどこれね見ていただきましたけどこれですよねこれの4本これが1234大きなくくりで言えば今のジグザグを同じような感じでただあの直線がねプラスアルファであるかっていう感じですのでもうそこまでは糸はもう切ってあります、ね、これがなくなったらもうここのジグザグが全部終わっているっていう感じになりますですのでまあ今日の差し子はここまでそして私はこのジグザグですねこのジグザグが全部終わるところまでを宿題にしようかなと思っていますでそのジグザグが終わったら次は横ラインに入っていきますけれどもまあそこに関しては次回以降の動画で、えー、だから今日が4回目なので5回目の動画になりますね5回目の動画の時に、えー、その次のねルートのお話はしようかなと思っていますああ<笑>ということで定番の朝の葉は私はねこんな感じで差し子していますのでねまだまだ半分以上ありますねちょっとジグザグのところも長そうですからね<笑>もうそれをね淡々と続けてそうですねまず5回目の時は横ラインでしょだからこう66ぐらいですかね6ぐらいで完成みたいに
になるかなもちろんあくまで予想ですけれども、まあ、完成までねはいあの本当淡々とじっくりとマイペースに差し越していこうかなと思いますということで本日の動画は以上となりますもしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますとこのように動画にする励みになりますのでよろしくお願いいたします最後まで見ていただいてありがとうございました。<音楽>